স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন শুরু করি আবাদ দ্য সুবা অফ আবাদ ওয়াজ স্ট্র্যাটেজিকলি সিচুয়েটেড বিটুইন দ্য নর্থ ব্যাঙ্ক অফ দ্য গ্যাঙ্গস এন্ড দ্য হিমেলিয়ার্স ইট এক্সটেন্ডেড ফ্রম কন্নজ ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ওয়েস্ট টু দ্য রিভার কর্নসা ইন দ্য ইস্ট ইট কমপ্রাইজড বেনারস এন্ড সাম ডিস্ট্রিক্টস নিয়ার আলাহাবাদ অবদ আওভের সুবাহ কৌশলগতভাবে গঙ্গা ও হিমালয়ের উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল এটি পশ্চিমে কনৌজ জেলা থেকে পূর্বে কর্মনাসা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এটি বেনারস এবং এলাহাবাদের নিকটবর্তী কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত ইটস প্রক্সিমিটি টু ডেলি অ্যাডেড টু ইটস ইম্পর্টেন্স আওয়াদ ওয়াজ অলসো ইকোনমিক্যালি প্রসপারাস ইন দি এইটিন সেঞ্চুরি অ্যান্ড এনজয়েড ফ্লারাশিং অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ট্রেড দ্য রাইজ অফ আওয়াদ এজ এন অটোনমাস স্টেট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট অফ পলিটিক্যাল পারসিউট বাই দি ইরানি এন্ড শিয়াইট ফ্যামিলি অফ বুরহান উল মুলক সাদাত খান দিল্লির নৈকট্য এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে আঠারো শতকেও আওধ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি লাভ করেছিল একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে আওধের উত্থান ছিল বুরহান উল মুলক সাদাত খানের ইরানি ও শিয়া পরিবারের রাজনৈতিক সাধনার ফল সাদাত খান সেভেন্টিন টোয়েন্টি টু টু থার্টি নাইন সাদাত খান ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিংডম অফ আওধ হি ওয়াজ এ ভেরি বোল্ড অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট পারসন ইন সেভেন্টিন টোয়েন্টি টু হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড গভর্নর অফ আওধ বাই দ্য মুঘল এম্পারার হি ওয়াজ গিভেন দ্য ডিফিকাল্ট চার্জ অফ সাবডিউইং রেবেলিয়াস জমিন দার্স হু হ্যাড স্প্রং আপ এভরিওয়্যার ইন দ্য প্রোভেন্স দে হ্যাড রিফিউজ টু পে ল্যান্ড ট্যাক্স অ্যান্ড বিহেভ লাইক অটোনমাস চিফস উইথ দ্য ফোর্টস অ্যান্ড আর্মিস He was successful in this task within a year and in appreciation, the Emperor Muhammad Shah conferred on him the title of Burhan Ulmulk. Sadat Khan, Shatero Shobayish Theke Uno Cholish. Sadat Khan Aubher Shadhin Rajjer Pratishthata Chilen. Tini Otkanto Shahoshi Ebang Buddhiman Bekti Chilen. Shatero Shobayish Shale, Tini Mughal Shomrat Kortrik Aubher Gobernor Nijuk Tohan. তাকে প্রদেশের সর্বত্র গড়ে ওঠা বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করার কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা ভূমিকর দিতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের দুর্গ ও সেনাবাহিনীর সাথে স্বায়ত্তশাসিত প্রধানদের মতো আচরণ করেছিল এক বছরের মধ্যে তিনি এই কাজে সফল হন এবং প্রশংসায় সম্রাট মুহাম্মদ শাহ তাকে বুরহানুল মূলক উপাধিতে ভূষিত করেন Soon afterwards, he returned to Delhi but ended up in a quarrel with one of the emperor's favorites and was forced to return to Awadh. Frustrated with court politics, he decided to build up a power base in Awadh. As a first step, he got his nephew and son-in-law Safda Yung recognized by the emperor as his deputy governor. In this way, he made the province a hereditary possession and gradually secured the independence of Awadh. শীঘ্রই পরে তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন কিন্তু সম্রাটের পছন্দের একজনের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন এবং অবধে ফিরে যেতে বাধ্য হন আদালতের রাজনীতিতে হতাশ হয়ে তিনি আউধে একটি ক্ষমতার ঘাটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি তার ভাগ্নে ও জামাতা সফদরজনকে সম্রাটের কাছে তার ডেপুটি গভর্নর হিসেবে স্বীকৃতি দেন এভাবে তিনি প্রদেশকে বংশগত অধিকারে পরিণত করেন এবং ধীরে ধীরে আউধের স্বাধীনতা লাভ করেন ইন সেভেন্টিন টোয়েন্টি থ্রি সাদাত খান ইন্ট্রোডিউসড নিউ ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট অ্যান্ড এম্প্রুভ দ্য লট অফ দ্য প্রেজেন্স বাই লেভিং এক্টেবল ল্যান্ড রেভিনিউ লাইক দ্য বেঙ্গল নবাবস হি টু ডিড নট ডিসক্রিমিনেট বিটুইন দ্য হিন্দুজ এন্ড দ্য মুসলিমস হিজ ট্রুপস ওয়ার ওয়েল ট্রেন্ড অ্যান্ড ওয়েল পেড হিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ এফিসিয়েন্ট সতেরোশো তেইশ সালে সাদাত খান একটি নতুন ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত চালু করেন এবং ন্যায়সঙ্গত ভূমি রাজস্ব ধার্য করে কৃষকদের অনেক উন্নতি করেন বাংলার নবাবদের মতো তিনিও হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করেননি তার সৈন্যরা ভালো প্রশিক্ষিত এবং ভালো বেতন ছিল তার প্রশাসন ছিল দক্ষ বাই সেভেন্টিন থার্টি ফাইভ সাদাত খান এক্সটেন্ডেড হিজ ইনফ্লুয়েন্স টু দি জয়নিং রিজনস অফ করা জাহানাবাদ বানারস জনপুর গাজীপুর অ্যান্ড চুনারগড ডিউরিং দিস এন্টায়ার পিরিয়ড হি ক্যাপ দ্য কমিউনিকেশন চ্যানেলস ওপেন উইথ দি ইম্পেরিয়াল কোর্ট সতেরোশো পঁয়ত্রিশ সালের মধ্যে সাদাত খান কোরা জাহানাবাদ বেনারস জৌনপুর গাজীপুর এবং চুনারগড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তার করেন এই পুরো সময়কালে তিনি রাজদরবারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমগুলি উন্মুক্ত রেখেছিলেন ইন সেভেন্টিন থার্টি নাইন সাদাত খান ওয়াজ কল টু ডেলি টু অ্যাসিস্ট দ্য মুঘল এম্পায়ার ইন ফাইটিং এগেনস্ট দি এন ওয়েডার নাদির শাহ হাও এভার হি ওয়াজ টেকেন প্রিজনার ইন দ্য ব্যাটল অফ কর্নাল 
He felt further frustrated when the position of Mir Bakshi went to the Nizam despite his support during the invasion. He considered this a betrayal and in vengeance changed sides and joined Nadir Shah. His dirty game recoiled on him when the invader demanded a sum of 20 crore promised to him. In sheer frustration, Sadat Khan poisoned himself to death, thus committing suicide the day after the occupation of Delhi. Shateroso Unucholi Shale, Hanada Nadir Shahir Birudhe Judhe Mughal Shamrajuke Shahayota Korad Jun no Shadat Hanke Dilite Dakahoi. Tobe Kornale Judhe Take Bundi Korahoi. Apromone Shomoy Mir Bokshir Obustan Nijamge Shomurton Korashot Teotini Aro Hotash Hueporin. Tini Etike Vishash Hatokota Bole Mune Koren Ebong Protishothe Jun no Poko Poriborton Koren Ebong Nadir Shahir Shate Jogdan. Hanadar Tarkache Protishruto Kuri Koti Taka Dabi Kore Tar Nungra Khalatar Upor Fireashe. Nichok Hotashar Mudhe, Sadat Han Bishpane Akhtohutta Koren, Ebhabe Dili Dokulet Pordin Akhtohutta Koren. Safda Yum or Abul Mansakhan, Khan, 1739-54 Nadir Shah remained the emperor of India for just two months. He recognized Safda Yum as the successor of Awad by accepting two crores Peshkash. Jung's opportunity really came when both Muhammad Shah and Nizam ul died in 1748 and he was appointed wazir by the new emperor Ahmad Shah. He and his successors popularly came to be known as Nawab Wazirs. He was also granted the province of Allahabad. Shafdar Jung Ba Abul Munsur Khan, Shatero Shounuchol Lishteke Chuanno. Nadir Shah Matro Dui Mash Bharote Shomrat Chilin. Peshkash Hishebe Dui Koti Grohon Kore Tini Shafdar Jungke Aude Rutor Shuri Hishebe Shikriti Dan. Shatero Shu Archolish Shale Muhammad Shah Ebong Nijamul Mulok Uhai Mara Gele Ebong Notun Shomrat Ahmud Shah Take Uji Nijukto Kore Jungel Shujogashule Yashe. Tini Ebong Tar Uttor Shurira Jono Priyohabe Nova Bujir Name Polichitohon. Take Elahabad Pradesho Deva Hue Chilo. He gave a long period of peace and stability to the people of Awadh and Allahabad before his death in 1754. He also suppressed rebellious zamindars and made an alliance with the Maratha Sardars to save his province from Maratha incursions. He set up an equitable justice system. He too did not discriminate on religious grounds. The highest post in his government was held by a Hindu Maharaja Nawab Rai. Shatero Sho Chuan no Shaleta Armrit Turage Tini Audo Ebong Elahabade Jonogon Ke Dirgo Shanti Ostiti Shilota Die Chilin. Echarao Tini Bidruhi Jomidar Der Domon Koren Ebong Maratha Akromon Teke Tar Pradeshke Bachate Maratha Shardar Der Shate Ekti Jot Kore Chilin. Tini Ekti Naishongoto Vichar Babustha Protishta Kore Chilin. Tini O Dormio Karone Boishong Mo Koreni. Tar Sharkare Sharbot Sho Pode Chilin Ekjon Hindu Moharaja Nobabrai. Safda Yung maintained a very high standard of personal morality. In fact, all the founders of the three autonomous states Hyderabad, Bengal and Awadh were men of high personal morality. They led austere and simple lives. Shafdar Jung bekti gato nuiti kata rotton to utsho man bajay rekhe chilen. Prokrito pakhe, tinti shayutko shashi to rajro Hyderabad, bambu o audho ed protishtatarai utsho bekti gato nuiti kata rodhikari chilen. Tara Kothur O Sharul Jibon Japon Korten. Shuja Ud Dola, 1754-75. After Safda Jung's death in 1754, his son Shuja Ud Dola, not to be confused with Shuja Ud Din of Bengal, was appointed the governor of Awadh. Shuja Ud Dola, Shatero Shochuan no Theke Pachatur. Shatero Shochuan no Shale Shafdar Jung and Mritur Por, Tar Putro Shuja Ud Dola, Banglar Shuja Ud Diner Shate Vibranto Nahawa, Auter Gobhurnor Nijuk Tohon. Role in Third Battle of Panipat, 1761, when Afghan invader Ahmad Shah Abdali arrived again in India in 1761 and fought the Third Battle of Panipat against the Marathas, Shuja joined the Afghan invader to see his opponents, the Marathas, humbled and weakened. Within his own domain of Awadh and Allahabad his autonomy and power remained unchallenged till his encounter with the English East India Company in the Battle of Buxar. Panipathir Tritiyo Jugdhe Bhumika, Shatero Sho Ekshurti, Jokhun Afghan Akromonkari Ahmud Shah Abdali Shatero Sho Ekshurti Shale Abar Bharute Ashen Ebang Marathadir Virudhe Panipathir Tritiyo Jugdhe Lorai Koren, Tokhun Shuja Tar Pratipokkho Marathadir Nato Ebang Durbal Dekhte Afghan Akromonkari Shathe Jogdhan. Awad Ebong Elahabade Nijusho Domener Mudhe Boxare Judhe Inrej is India Company Shate Tar Mukumuki Hawa Porjunto Tar Shayutto Shashon Ebong Komuta Protidun Dita Hinchilo. 
Role in Battle of Buxar, 1764, in the Battle of Buxar, the combined forces of the Nawab of Bengal, Shuja ud Dola, Nawab of Awadh, and the Mughal Emperor were defeated by the English company and Awadh was brought into the British dragnet by the Treaty of Allahabad, the 16th of August 1765. As per the treaty, among other things, Shuja was required to pay war indemnity of 50 lakh and enter into a reciprocal arrangement with the company for defence of each other's territory. In the following years, seeing the prosperity of Awadh, the company gradually stepped up its fiscal demands by yet another treaty in 1773, the Nawab agreed to pay 210,000 monthly for each brigade of company troops that would remain present in Awadh. This led to Awadh's chronic indebtedness to the company. The military presence of English troops in Awadh also seriously undermined the Nawabi regime. Boxer er Judhe Bhumika, Shotero Shocho Shorti, Boxer er Judhe Banglar Nawab, Shuja Ud Dola, Audher Nawab, Ebang Mughal Shomrater Shomilito Bahini Indrej Companir Kache Porajito Hoi, Ebang Audhuke British der Hate Ni Ashahoi. Elahabad Chukti, Sholo August Shotero Shopoi Shorti, Dara Dragnet. Chukti Onushare, Onano Bishoyer Mudhe, Shujake Ponchash Lag Judhir Kotipuron Dite Hobe Ebangake Opore Onchol Protirokar Jono Company Shate Ekti Paroshpori Chukti Te Probesh Korte Hobe. Poroborti Bachor Gulite, Audher Shomridhi Dekhe, Company T Shotero Shoti Akor Shale Arekti Chukti Madhu Medhire Dhireta Arthik Chahida Barai, Nova Baute Upostit Kaka Company Shoino Der Protiti Brigade Jono Mashik Duilag Dosh Hajar Dite Shomotohon. এটি কোম্পানির কাছে আওয়াধের দীর্ঘস্থায়ী ঋণের দিকে পরিচালিত করে আওধে ইংরেজ সৈন্যদের সামরিক উপস্থিতিও নবাবি শাসনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে আসাফ উড ডলা 1775 to 97 আফটার দ্য ডেথ অফ শুজা উড ডলা ইন 1775 হিজ সন আসাফ উড ডলা বিকেম দ্য নবাব ইন 1775 ইটসেলফ হি শিফটেড দ্য ক্যাপিটাল फ्रॉम ফেজাবাদ টু লখনউ Despite English threat, he concentrated his energies in cultural pursuits and built up around Lucknow caught a vibrant cultural arena, giving rise to a distinct Lucknow culture. Lucknow soon rivaled Delhi in its patronage of arts and literature. It became a second home for sensitive men of letters who had left Delhi and lamented for the world they had lost. These luminaries and poets included Mirza Rafi Soda and Mir Ghulam Hassan. He also built the famous monument Bara Imam Bara. The Nawab also earned a lot of fame for his generosity and gave rise to a well-known saying in Lucknow, He who does not receive from the Lord, will receive it from Asaf ud Dola, Jisko na the Mola, Asko the Asaf ud Dola. Asaf ud Dola, Shatero Sho Pachatthor Theke Shatanubboi. Shatero Sho Pachatthor Shale Shuja ud Dola Mriptur Portar Chile Asaf ud Dola Nawab Hon. Shatero Sho Pachatthor Shale Tini Fuijabad Theke Lakhunong Te Rajshani Sthanan Tor Koren. ইংরেজদের হুমকি সত্ত্বেও তিনি সাংস্কৃতিক সাধনায় তার শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং লক্ষ্য আদালতের চারপাশে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অঙ্গন তৈরি করেছিলেন যা একটি স্বতন্ত্র লখনউ সংস্কৃতির জন্ম দেয় লখনউ শীঘ্রই শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এটি চিঠির সংবেদনশীল ব্যক্তিদের জন্য একটি দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে উঠেছে যারা দিল্লি ছেড়েছিলেন এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বের জন্য বিলাপ করেছিলেন এই আলোকিত ও কবিদের মধ্যে ছিলেন মির্জা রফি সওদা এবং মীর গোলাম হাসান তিনি বিখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ বড় ইমামবাড়াও নির্মাণ করেন নবাব তার উদারতার জন্য প্রচুর খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন এবং লখনৌতে একটি সুপরিচিত কথার জন্ম দিয়েছিলেন যে প্রভুর কাজ থেকে পায় না সে আসফ উদ দৌলার কাজ থেকে পাবে জিস্কো না দে মৌলা উস্কো দে আসাফ উদ দৌলা Till 1801, the English saw Awadh as a buffer state protecting Bengal against the Western powers notably the Marathas and they did not contemplate annexation. Soon afterwards, Awadh became an obstacle to further British expansion and was finally taken over in 1856. <laughs> শীঘ্রই পরে আওয়াদ আরও ব্রিটিশ সম্প্রসারণে একটি বাধা হয়ে ওঠে এবং অবশেষে আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে দখল করা হয় এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব